粉成雪，烧亮明月。繁花谢，才叫做深夜。伴着三生草，白露是荒野。青丝一杯，尘素染。为白发不解，往事似浮云长过夜，那一朵想当时笑靥，隐在我梦里的世界。我不是信你，我是信兰坡。我知道他不会做那样的事，他不会跟二哥争抢，更不会伤害你们。你一直都在利用兰坡，你从来没有关心过他，你更不知道他在想什么。是，我是想过利用他，我也想过。我只是利用他，可是后来经过一些事，我发现我不能不相信他。有时候我竟然感觉，我们像很早以前就认识了一样。很早以前，有我认识他的时间早吗？可是两个人之间认识的早，又有什么用呢？别动，姚师长，兰博与你并肩作战，你这是干什么？谁让你们拔枪的？啊，把枪给我放下！陈参谋长说必须把他杀了。他是师长，我是师长，把枪给我放下！是。小桑，你，你这是怎么了？难道？你们想干什么？三少奶奶现在有孕在身，要是动了胎气，你们担当得起吗？这，三少奶奶，这都是误会。我是来找三少爷的，我还以为他先回来了呢。姚师长，你来这儿干什么？三少爷，你这是干什么呀？这都是误会。我是来给你道喜的。三少奶奶怀孕了。三少爷，你别忘了，你跟小女友婚约，我是来提醒你的。我要是做了伤天害理的事儿，小女也不会原谅我。我就来道个喜，这就告辞，走。老三。你还傻愣着干什么？快过来吧，要恭喜你呢，你可是快要做爸爸了。知道你有了孩子。那天在火车上，我下手太重了。你和孩子没事吧？小桑
，我知道你生我的气。不过从今以后，我绝对不会再离开你，不让你只身一人经历那样的凶险。我们有孩子了，我们的孩子。你说这孩子生下来像你还是像我？你出去吧，小桑。你知道的，那天在火车上，我想保护你。叶良根，你保护不了我。你也保护不了任何人，小桑，你要相信我，我一定可以做到的。兰博，我爹死了，你口口声声说要保护我，可是我爹，公爹。还有范先生，甚至这个家里的任何一个人，你又保护得了谁？尽一切的去保护你，对不起，大伯，我们去看父亲吧。不是一连山父亲中风了，一句话也说不了了。来人，少帅，传我的令下去。所有给大帅看病的医生，都不准再踏进这个房间半步。是。去教堂请周医生过来，给大帅看病。是。爹，儿子回来了，我一定把你的病治好。
，医生，医生，我爹怎么样？啊，三少爷，您不用太担心。大帅的中风虽然很严重，但是只要心情舒畅的话，会逐渐痊愈的。那麻烦您了，医生。三少爷，您客气了，这是我们医生的职责。现在首要任务是找一个清净稳妥的人来照顾大帅，以助大帅康复。我先去给大帅抓药。啊，帮我送一下，医生。啊，您请。父亲身边确实需要一个日夜照看的人，按说这个工作也应该由我来完成。可是你大哥那边实在又离不开我，要不然让四娘跟六娘过来照顾，三弟觉得怎么样？大嫂，平日父亲对四娘和六娘一直没有好脸色看，他们又怎么可能照顾稳妥呢？我倒是知道一个人，他可以照顾好父亲。谁啊？怀秀姑娘。可是他失踪了呀，大嫂，现在怀秀姑娘人在益州。报告，报告少帅。大嫂，此事由我来处理，你就放心吧。小桑，你先回屋休息吧。麻烦三弟了。刚才来报，树林外看到穿着少帅军服的人开车逃跑，被我军击毙。是二少爷吗？不是。好，辛苦了。三少爷，下去吧。是。刚才有人在树林里发现了一个穿着少帅服的人，他们开了枪。爹，您不要担心，那个不是二哥，只是跟二哥哭丝的人罢了。他是二哥的心腹。父亲现在病倒了，我一定要替父亲扛起这个家。无论如何，我也不会再让你受到任何伤害。奇怪，这些日子我好像不会掉眼泪了一样。岳父死了。我无法排解你的心痛，我只能尽自己所能。从今往后，让你过上快乐的生活。现在我们也有了孩子，答应我，原谅我好吗？我爹死了。都是我不好，都是我的错。在这烽烟乱世里，为了保住这个家，保住江左，不仅搞得兄弟相残，还牵扯进那么多无辜的人
伤害我最爱的人。小桑，从今往后，我会不顾一切的让你过上最好的生活。我们就一起快快乐乐的，期待他的降临，好吗？大哥，这是干什么？这些书跟随了大哥这么多年，怎么能说烧就烧呢？为什么不能烧？这些书大哥舍得，我也不舍得。我还有好多事情要跟大哥商量。你不过是想问我，李重年狼子野心，如今又成了江左第一大势力，父亲操劳一生打下来的江山，难不成要被他一口吞掉？没错。李重年的野心一旦达成，无论是军事势力，还是政治声势，都可以比肩慕容尘了。到那个时候，我们一家该如何自处？过去的我，真是可笑至极，竟然妄想染指天下风云。如今看来，不过都是借着父亲的力量，纸上谈兵罢了。三弟，以后你不用来问我。从今往后，我不会再谈论什么政治。大哥，虽然你行动不便，但是这么多年你一直是支撑一家的人，不是大哥靠一家，而是一家全靠大哥呀。三弟，我没脸再接受你的庇荫，所有人都可以接受你的好处，唯独我不行。大哥。现在家里就这么几个人了。以前的秘密，已经造成了裂痕。往后不能再有秘密了。你们大概已经知道，二弟是我娘和六叔的私生子吧？我在六叔的行军日记和范先生的笔记中，看出了端倪。我又从当年江左的报纸里反复推敲六叔的行程，大致不会有错。这一点，也恰巧证明。范先生为什么一直看好庶出的三弟，而不支持嫡出的二弟？可是师傅既然知道这么多事情，为什么不和父亲说呢？当年张家势力很大，我娘背后是整个张家的利益纠葛，范先生自然不希望父亲和张家反目。而且对于一个男人来说，头上染绿是触眉头的事情，范先生何等世故？别说是猜测，即使是知情，他也绝对不会说出来的。的确，师傅对我要比对二哥好。我原本以为只是师傅连我庶出偏袒我而已，竟然没想到，这背后有这么多的事情。恰巧在那个时候，江左也来了一个奇人。此乃正官正印之命。当作何解？正官乃贵气之星，又有贵人且待正印，具有领袖之才，且具有利他之心，大智若愚，心性慈善，生平成败互伴，功则不足，守则有余。得劫财嫁金鱼而代伤官，天生武才，还望详解。亦得人相助，亦以诗人助。切记求功心切，若能不失所助，方可文武兼得。石相公，但说无妨。这个八字，不知是男是女。
是女，怎么样？如果是女孩，好的有限，可父母，要过继他方才好。二十四岁有一劫难，如能平安度过，晚景极佳。那如果是男孩子，怎么样呢？哦，是男孩，将来不得了。实不相瞒，在下这十几年，排了无数的八字，就在这一年之内，连同这个八字，算是排了两个最齐的生辰。怎么个齐法？这两个八字，都是险中有贵，而且是大贵。险中有贵，这话如何说呢？就拿“贵家”这个八字来说，如果是个男孩，但有一条，谨防破相，只要平平安安的长到十八岁，脸上无疤无痕，将来必然大贵。怎么个大贵法？贵。不可言。嗯，你刚才说有两个最齐的八字，那还有一个八字是什么样？好，那个是在北方算的，也是大户人家，可巧添了小少爷，于是换我去排了这个八字。怎么个齐法？这个少爷。齐就齐在，同贵家这个八字一样，贵不可言呐。<笑>石相公，你这个贵不可言，太不值钱了吧？哼，大帅说的是。出来行走江湖，耍的是嘴皮子，当然要见人家爱听的说。你倒是个老实人，险中有贵，险在什么地方？这个八字得七杀嫁羊刃而带兽印，文武双全之才，能屈能伸，多以武力起家。凡是伤官七杀嫁羊刃，又有旺印者，有王者之相。唯一的缺陷是子女缘薄，且五行伤筋，倒是可以化解的。怎么化解呢？呃，这个是那家人不让你说吗？啊，实不相瞒，那是北地慕容大帅的公子。两家都是显贵之家，小的实在不敢多言。大哥，原来还有这么一个算命的故事啊！在我看来，算命不过是怪力乱神之事罢了。可是石不算这次来，一切都不一样了。有什么不同？他说你和慕容峰都是贵不可言，在我看来，这就是一个笑话。因为当时世人都有共识，能够得天下的，除了父亲之外，就是慕容晨了。这易继培的儿子和慕容晨的儿子，自然是贵不可言的奇命了。如此说来，这个石不算，就是个欺世盗名的骗子。要真是这么简单就好了。可是他此次来的时机，却是太巧了。大哥，这个石不算什么时候来的？就在我坠马之后，倩儿，接下来我所说的，你可以听，也可以不听。这跟我还有关系啊？不，我是想让你明白，接下来我所说的一切，跟你都没有半分关系。
，倩儿，你是一块洁白无瑕的金璞玉，我一怜一，一生没有什么值得骄傲的，唯一值得骄傲的，就是因为有了你，慕容晨。要说一家，贵不可言的本该是我。就算我坠马之后，按理说也应该是二弟。可是实不算突然前来，把既非嫡子又非长子的你给抬了出来，这就是敌人布下的局，为的就是想让一家内部为了夺嫡而生变。以当时的年龄、环境、局势来论，能定下这个局的，也就只有慕容晨了。我爹他为什么要这么做呢？当年形势复杂，虽然一家跟慕容家两家势力最大，但也不一定就是慕容伯伯吧。也只能是他了，因为，在石不算来之前，他决定把倩儿嫁给我。他和父亲本来就是故交，又以婚礼避忌为名，事先要走了二弟和三弟的生辰，所以石不算来此算命。父亲和母亲对他的话深信不疑，正是因为他们早就对易家了如指掌。这么多年来，他和倩儿的关系一直刻意冷淡，就是不想让咱们易家起疑。可是，他又时常派人打探倩儿的情况，实则是想把易家的一举一动都纳入他的监视范围之内。试问，还有什么？比一位父亲关心女儿更好的掩饰吗？大嫂，大嫂，大嫂。一家人，每个人都对我有情有义的。没想到最后，是我把你们害成了这样。不是这样的，大哥都说了，这件事情不怪你。别人的话你不相信，大哥的话你还不信吗？原来你大哥腿摔伤的时候，一家准备退亲。是我自己拼着命要嫁过来，没想到我嫁过来之后，惹了这么多的麻烦。大嫂，你有没有想过，如果大哥失去了你，他会怎么样？他已经失去理想了。如果再失去你，他就什么都没有了。好一招二桃杀三世啊！他若不狠，只靠凶蛮，哪能在北方屹立几十年不倒啊？此事一出，一家的悲剧也就开始了。接下来我再说的，许准许不准，你姑且听之吧。三娘深受父亲恩宠。我娘对此原本并不在意，但是牵扯到继承权，她又不甘心。那个时候，父亲常年征战四方，不在家。我娘担心二弟的身世会被三娘发现，于是，于是大娘就对我娘下了杀手，是我娘联手她弟弟张锡坤，杀了三娘。接下来的事情，你就都知道了，所以我才说，我根本就没有资格接受你的供养。易继培啊，你一世英雄，却想不到，竟然栽在自己两个不成器的儿子手上，先生。十几年了，你这一计用的妙，真是太妙了！大帅夸奖了
。若不是大帅信任，舍得大小姐下嫁，我实不算这些计谋，只不过是空中楼阁，不值一提。如今一起陪已倒，接下来就要提防李重年做大。先生，请讲。李重年蛰伏江左十几年，此番借兵，无非是想一连凯做他的傀儡。如今江左防御我们的，是昌业高佩德。此人在，成军南下，就要两边作战。以一连凯的性子，他不会甘心受制于李重年。我们如果把一连凯拉拢过来，必然会绕过高佩德，到时候势力深入江左，必然手到擒来。哼，范之恒、傅荣才都妄称文胆谋士，可是他们却不知道，我们慕容家。才是天下第一的谋士啊<笑>！老范傅荣才之流，名气太大，所谓树大招风，贵为名士，极易被人知道风格和痕迹，遭人捕捉。其实，真正一流的谋士，是潜龙勿用，不知其名。老范要是知道我的存在，只怕是早就死在他的前头了。哎，先生，你是为了顾全成军大局，这才隐姓埋名了这么多年，所以，才让范之恒、傅荣才之辈出尽了风头。先生放心，将来我一定会把天下第一谋士的名号送到你的面前。好、哦。是为知己者死，有大帅此番心意，我实不算为大帅出生入死，是心甘情愿。我们当年用的计是浑水摸鱼，这次要用一条隔水拿鱼。隔水拿鱼，趁李重年的势力。未在福远生根，立刻让少帅下江左。是该让世人知道，谁才是终结乱世的天命奇人了。嗯，好。玉林，你好，一周归来平安无事，请你放心。别闹！我去一周的时候，玉林给我发过好多封电报，我都没有回过。现在，也给他报个平安吧。你放心，你也让玉林放心，我绝对不会让任何事情伤害到你，还有我们的孩子。那你是关心我更多一点，还是关心他更多一点？你在我心里啊，有别人无法替代的位置。但我就是担心，等他一出生之后，你关心他会比关心自己更多。现在我有了他，就跟以前不一样了。我不能死，我要活着。我要为了他好好的活着，所以我再也不能不顾一切了，明白吗？我都明白，你放心，我会把一切最好的东西都给你，不顾一切的去爱你，去保护你。
只是，你现在手里都是李重年的病，这样真的安全吗？嗯。三姐姐，终于又见到你了，雨萍，这次多亏了你，兰坡才能顺利接到兵，解了福远的危机。姐姐快别这样说，能够帮到你们，我不知道有多高兴呢。三少夫人，高少爷，这些日子委屈你了。少夫人言重了，少兄不辛苦。路上累了吧？上来歇歇。不知道高公子将来是如何打算的？终归是留在江左，不过还没有考虑清楚。只是江左，如今局势复杂，我是怕高公子在此会有危险。多谢三少夫人关心。我还记得第一次见你时，你刚从国外留学回来，跟我谈论建筑学，真是让我如沐春风。不过现在想来，好像异国风情更适合高公子。姐姐说的真是对极了，要不是我爹那个老脑筋，我也想出去游历一番呢。说来，三少夫人大概不知道，我爹当年也是个凶狠暴力的人，杀人如麻，造下诸多祸患。我是家中的第七个儿子，前六个都出生不久就夭折了，所以我爹格外珍惜我，也变得平和了。我娘说，我是上天派下来平衡我爹的一个砝码。我若走了，我怕他又会无所顾忌。认识高公子这么久。我一直以为你是个不谙世事的富家公子呢，可是今天，听你提起家事，才知道原来高公子是低调谦和，难得的沉稳呢。三少夫人过誉了，高某惭愧。不过能得到少夫人这番话，高某这一趟来的更是值得了。少夫人能平安无事，少轩就知足了。姚小姐也平安送到，我得赶紧回趟昌邺。省得我父亲又担心了。既然如此，我也就不多留你了。涉此危局，家中肯定是挂念的。那高某就告辞了。谢谢高公子。嗯。啊，高公子请。雨萍，这一路相伴，你觉得高公子怎么样？秦桑姐姐，我不喜欢这种温良如玉的谦谦公子。我喜欢的，是顶天立地的大英雄。少帅此行，一是争取一连凯，二是一战成名，让天下人都看到慕容家的未来。大帅胸怀天下，对少帅的期望更甚呢、啊。佩林深知重任在肩，此行定会谨慎行事。上次知山之围，我已领教了易三哥的雄才大略，只是没想到会变成如今这副模样。这就要到方家店了，范之恒就死在这个地方，也不知道他临死前看的都是什么风景。他当时看到什么已经没人知道，但接下来，这窗外能看到的，便是漫山遍野我成军的军旗。李重年与易连凯相斗江左，江双喜无力进犯中原，天盟会元气大伤。少帅此行，再无人能与慕容家对抗了。收回江左之后，我想给易连凯夫妻一条生路。易连凯不能留。怎么？您是担心我？
不是他的对手。啊，不，论少帅的才干，只在一连凯之上，可就是缺少春秋啊。春秋？何为春秋？是觉得我年纪不够？不是。人生有春有秋，春秋全了，人才完满。春是生，秋是杀。少帅从小养尊处优，经历的全是顺境，而易连凯同样是豪门贵胄，却是逆境求存。少帅只有春。没有秋，而易连凯春秋俱全，所以他是不能留的。的如果你不愿意主政府远，你可以提出下言。凡是三思而行，二少爷就是因为太冲动办了错事，你们是兄弟。我不希望你步他的后尘。你的名随风飘零，像是藏不尽的。